യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചില ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കിട്ടാത്ത സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശ വിധത്തിൽ ആ വിവാഹ ബന്ധം ഒത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം സൗജി അസുവാജി എന്നാണ് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത് സൗജി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ എന്ന ഭർത്താവൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം എന്നാ എന്നാണ് ജവജ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കടിച്ച് ചവച്ചരച്ചത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് ചവച്ചരക്കുക കടിച്ച് ചവച്ചരച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം എന്താണ് കവാട കൂടിയിട്ട് ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചുങ്കം വായിലേക്കിട്ട് കുറെ നേരം കടിച്ച് ചവച്ചരച്ചാൽ അതിന്റെ പല നിറങ്ങളും കൂടി ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും പല രസങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇല്ലാതെ അത് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജിവാജ് ആ പദമാണ് വിവാഹത്തിന് അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടാത്ത സമാധാനവും ശാന്തിയും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതോടു കൂടി കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ആ വീട് മസ്കൻ ആവുക മസ്കൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സുക്കൂൻ അഥവാ സമാധാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മസ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അതാണ് നമ്മൾ എത്ര അശാന്തമായ മനസ്സോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാലും ആ മുഖം കാണുന്നതോടു കൂടി സമാധാനം കിട്ടണം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ദുഃഖമാകുന്ന ഒരാൾ അതാണ് ഇണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സാഹിത്യകാരനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ നോവലാണ് ആ നോവലിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ജീവിതമാണ് ഭാര്യ യുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവൾ പോയതാണ് ആ സങ്കടം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കഥയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ വേറൊരാൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ചില ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണത് അയാൾക്ക് കുറെ ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സമാധാനമാണ് എന്റെ ദുഃഖം ചെറുതാണല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അയാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരാൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ നമ്മുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണെന്നാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈണ എന്നത് അപ്പയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം ഇണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സ്നേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകരുത് ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാലത്തോ അപ്പോഴും എനിക്ക് അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളല്ലേ ആ മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ എന്നതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാകരുത് ഭാര്യ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കാലത്തും അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇവൾക്ക് കഴിയണം ഫരീദ എന്ന തലശ്ശേരിക്കാരിയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫരീദ എന്ന വാക്കിനെ ഒരു സമം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്നേഹം എന്നെഴുതാം അതാണ് ഫരീദയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്നും തലശ്ശേരിയിലെ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം അവൾ ജീവിച്ചത് പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ജോലിയായിരുന്നു വീണ് നട്ടലിന് ക്ഷതം ബാധിച്ചു ഒന്നിനും കഴിയാതെ ജീവച്ചവമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒന്നിനും കഴിയാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആളെ അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് ആ പദം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിന് ഈ ഫരീദ നോക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണെന്ന് അറിയോ
അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ദീർഘായുസ് കൊടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്താകും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴും അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് പഠിച്ചവന് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമേ ഇതാണ് യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ബഷീറിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോരയും നീരുമല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വജാല ബൈനക്കും അവദ്ധത്തൻ വറഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരുണ്യവും സ്നേഹവുമാണ് ഒരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം നുകർന്നും പകർന്നും ജീവിക്കുക ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് വജാല ബൈനക്കും അവദ്ധത്തൻ വറഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയവും കാരുണ്യവും നാം നിക്ഷേപിച്ചു തന്നു പഠിച്ചവൻ ഇവിടെ നിട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലത് എന്താണ് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം നിക്ഷേപിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരസ്പരം സ്നേഹിപ്പിച്ചു എന്നതിനർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ അതിന് പറയാൻ പറ്റൂല സ്നേഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പദം പോലും ഇല്ല ഭാഷയിൽ എവിടെയും ഏത് ഭാഷ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ സ്നേഹിപ്പിക്കുക എന്നൊരു പദമില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ സ്നേഹം നേടാനും കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാളെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ സ്നേഹിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കഴിയൂല അത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഭക്ഷണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹം നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാന്റെ ശൈലി എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ഒന്നും വെറുതെ പറയൂല വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കും ആദ്യം സ്നേഹമായിരിക്കും കുറെ കാലം പിന്നിടുമ്പോൾ അത് കാരുണ്യമായിട്ടുണ്ടാവും സ്നേഹം എന്നതിലേറെ കാരുണ്യമായിട്ടുണ്ടാവും വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയമാണ് ഒരു പിരിശമാണ് കണ്ടാലും കേട്ടാലും സംസാരിച്ചാലും മതി വരാത്ത അത്രയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും പരസ്പരം എന്നാൽ കുറെ കാലം പിന്നിടും തോറും അത് കാരുണ്യമായിട്ട് മാറും ശാരീരികം എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ മാനസികമായ അടുപ്പമായിട്ട് അത് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കാരുണ്യവും നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവളൊന്ന് തളരുന്നത് കാണാൻ വയ്യ അവളൊന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ വയ്യ അവളൊന്ന് വിയർക്കുന്നത് പോലും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമായി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു അതാണ് റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്ന ലിബാസുല്ലക്കും അൻതുൽ ലിബാസുല്ലഹുന്ന നിങ്ങൾ പരസ്പരം നല്ല ഉടയാടകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഡ്രസ്സ് ആവണം എത്ര മനോഹരമാണത് ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താണ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ ഭേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുക ചൂടുള്ള കാലത്ത് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ല നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇടുക അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് പിന്നെയോ നമുക്കൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയും നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പോലും അതൊരു സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതിലേറെ പ്രധാനമാണ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടെ ഏറ്റവും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഡ്രസ്സാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് എൻ്റേതല്ലേനു അത് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് സ്വന്തമാക്കിയതോടു കൂടി ഇത് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് അല്ലേ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതോടു കൂടി പിന്നെ അത് എൻ്റേതാണ് അത് വേറൊരാൾ അനുഭവിക്കരുത് വേറൊരാൾ ആസ്വദിക്കരുത് അത് എൻ്റേതാണ് അതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട ആളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട് അത് മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയുന്നതോടു കൂടി അതൊരു തീപ്പന്തമായി കത്തിപ്പടരും അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രസ്സ്
മഴ കുറഞ്ഞ് ശമിച്ച് പിന്നെ അവർ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങുന്നു കാറ്റ് വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇല പാറിപ്പോകും അങ്ങനെ ഇല പാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഈ മണ്ണാങ്കട്ട ഇലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു കാറ്റ് ശമിച്ചു മഴയും ശമിച്ചു സന്തോഷകരമായി അവർ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇണയും തുണയും പരസ്പരം ഒത്താശയും പരസ്പരം സ്നേഹവും പകരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്കും ചെയ്തു തരുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്നർത്ഥം മറ്റൊന്ന് കുറയാൻ പറഞ്ഞത് നിസാഉക്കും ഹർസുല്ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും കൃഷിയിടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ അവർ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏത് സമയവും നമുക്ക് എടുത്തണിയാം ഏത് സമയം എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാം അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്